Willkommen zurück zum sechsten Teil mittlerweile meiner Serie zum Thema Mathe-Kursstufe. Und diesmal habe ich für euch die Quotientenregel. Ja, die ist zwar inzwischen nicht mehr beim Abi Pflicht, dass man die durchnimmt, aber sie sind zu fies und lassen euch dann diese Funktionen durcheinander teilen. Und dann müsst ihr das alles von Hand ausrechnen. Erstens geht es mit der Quotientenregel viel schneller und zweitens, wenn man sie kann, also die Formel auswendig kann, dann ist es auch deutlich einfacher. Man kommt auf selbe Ergebnis sowieso. Deswegen, ähm, für die, die es wollen und ähm, ja, ein bisschen Zeit sparen wollen und auch eventuell ein bisschen leichter haben wollen, ähm, zeige ich das jetzt einfach mal und ihr könnt mir zuhören oder auch nicht. <lacht> ja, also ähm, fangen wir an. Wir haben hier wieder zwei Funktionen, also eine zusammengesetzte Funktion f von x, die aus u von x und v von x besteht u von x geteilt durch v von x, also nicht sowas wie 1 durch x, das ist was anderes, da hier oben dieses 1 ist kein x drin, deswegen hier oben zum Beispiel ein Sinus von x, das wäre mal was, Not x das wäre ein bisschen blöd, deswegen nehmen wir hier x und 3, das ist spannender. Äh, natürlich, das ist nicht die Ableitung, sondern nur ein Beispiel gewesen. Das Beispiel machen wir euch unten hin. Äh, das ist hier wieder der Bruch. So, ähm, Sinus von x durch, was hatte ich gerade, x hoch 3 ist unser Beispiel. So, jetzt können wir hier an dem Hand, anhand von dem Beispiel schon mal sehen, was ist u, was ist v. Das solltet ihr sowieso noch üben. u ist Sinus von x, also das, was oben steht natürlich, macht ja Sinn. Und v ist x hoch 3, macht ja auch so. Und u Strich, Sinus von x abgeleitet, kennt ihr inzwischen, glaube ich, mehr als genug. Ist der Kosinus von x, achso, ja, wer es immer noch nicht kennt, der sollte sich die anderen Videos angucken von mir. Findet ihr auf meinem Kanal, oben einfach auf meinen Kanal draufklicken oder einfach abonnieren, dann erfahrt ihr auch immer, wann ein neues Video rauskommt. Nur mal so kurz eingeschmissen. Ähm, x hoch 3 abgeleitet, 3 vorne dran schreiben, also so, 3 hier mal x 3 minus 1, also die Hochzahl um 1 verringern. 3 minus 1 ist 2. Und das mag ich mal weglassen. So, ähm, jetzt haben wir jetzt das da schon. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht die Regel. Und diese lautet das erste abgeleitet. u Strich von x mal. Sie ist ähnlich wie die Produktregel, wie ihr vielleicht gleich merken werdet. Das zweite nicht abgeleitet. Sondern, ähm, so, und jetzt kommt der Unterschied. Minus, nicht Plus. Und ähm, das zweite, nicht abgeleitet, wieder gleich wie die Produktregel. Mal das zweite abgeleitet. Also ihr seht, das ist gleich wie die Produktregel, außer dass hier ein Minus steht. Ja? Also das könnt ihr euch relativ gut merken, denke ich mal, die Produktregel müsst ihr eh können. Und jetzt noch geteilt durch V. Quadrat, Achtung, nicht V' Quadrat, V Quadrat von x. Was nichts anderes ist wie äh, V von x mal V von x. So, das zeige ich euch jetzt gleich mal kurz. U von x ist das oben, Sinus von x, V von x ist das unten, x hoch 3. Und das übertragen wir hier mal, wenn ich den Bruch mal wieder finde. Ähm, tja, wo ist er denn? Da ist er. Da muss ich jetzt gleich rein. So, ähm, oben steht fast dasselbe wie, wie bei der Produktregel. Also hier Ableitung von U, also Strich von X, hier steht Cosinus von X Ma, mal V nicht abgeleitet, X 3 minus, da ist der Unterschied, U von X nicht abgeleitet, also Sinus von X mal v Strich von x, also v abgeleitet, 3x hoch 2 geteilt durch äh, x hoch 3, also v, x hoch 3, das Ganze zum Quadrat. Ähm, kleiner Exkurs zu den Potenzregeln. Wenn ich eine Potenz potenziere, also hier 3 
ist ja schon, also es das heißt ja x hoch 3 und dann nochmal hoch 2. Dann ist es dasselbe, wie wenn ich, ähm, muss ich das kurz suchen hier, x hoch 3, das haben wir ja hier, mal 2 hinschreibe. Und dann ist es nichts anderes wie x hoch x. Soweit, so gut. Das ist die Ableitung per Quotientenregel. Sehr schön, jetzt machen wir einfach mal was anderes noch da draus. Nehmen wir hier x hoch 2. Ja, das ist gut. Ähm, jetzt, Achtung, es ist nicht unbedingt sinnvoll, immer gleich drauf loszurechnen mit der Quotientenregel. Sondern jetzt schaut erstmal hier, was ist denn x Quadrat durch x hoch 3? Ist doch dasselbe wie, ach, komm schon. Ihr erinnert euch sicher ans Kürzen x hoch 2 durch x hoch 3 ist dasselbe wie 1 durch x. Und das wiederum sollte euch an eins meiner vorigen Videos erinnern. X hoch, also 1 durch x hoch 1, steht hier unten theoretisch, ist dasselbe wie, äh, da ist es, x hoch minus 1. So, und jetzt sind wir nicht mehr bei der Quotientenregel, sondern was, bei, bei was viel einfacherem, aber was trotzdem sehr gerne falsch gemacht wird. Ähm, und zwar 1 durch x ableiten. Da braucht ihr den ganzen Kram hier nicht. Den ganzen Kram braucht ihr auch nicht. Viel, viel einfacher, viel, viel schneller. Also immer schön mit Köpfchen dran gehen und nicht gleich mit Quotientenregel. Es wird dasselbe rauskommen, aber ihr würdet viel mehr Ärger damit haben. Also ihr nehmt hier einfach diese Hochzahl, minus 1, und schreibt die vorne dran, minus 1, mal. Ach, Mann, ich bin schon wieder raus. Modus. Minus 1 mal. Und dann nehmt ihr das x. Und dann zeige ich euch noch was. Ein bisschen ausführlicher. Minus 1. Minus 1. Ihr müsst ja die Hochzahl immer um 1 verringern. Hier gehen viele her und machen jetzt hier einfach x hoch 0 draus. Das ist einfach leider falsch. Minus 1, minus 1 ist nämlich nicht 0, sondern minus 2. So, dann habt ihr hier minus 1 mal x hoch minus 2. Das ist minus 1, das mal, können wir mal so hinschreiben. Dann steht hier noch minus x hoch minus 2. Und das kann man umschreiben in, und ich bin schon wieder aus dem Modus raus, das ist ja echt traurig. Ähm, minus. Minus hier vorne. Ja, das da. Ähm, 1 durch, Achtung, nicht 2 durch, das ist nicht diese Zahl hier. Nicht die, sondern 1 durch bedeutet einfach immer, dass da Minus war. Und dann da unten x hoch 2. Das Minus fällt weg durch das 1 durch. Und jetzt habt ihr die Ableitung von 1 durch x. Das ist die Ableitung von 1 durch x. Und mit Auflösen und allem drum und dran ging es doch deutlich schneller, wie wenn wir diese Quotientenregel hier benutzt hätten. Muss aber auch mal gesagt werden, wie das funktioniert. Ihr könnt jetzt natürlich auch noch hier weiter abgehen und weiter ableiten. Dazu mache ich das mal weg, das ist nämlich leichter so. Ähm, und zwar hier f-str von x bilden. Ähm, das wäre dann hier. Hochzahl vorne dran schreiben, minus 2 mal, wir haben es noch in Erinnerung, hier stand vorher eine minus 1 davor, minus 2 mal minus 1 sind plus 2, x, also, das brauche ich wieder die Hochzahl, x hoch minus 2 minus 1 ergibt nicht minus 1, sondern minus 3. Ja? Und so kommt ihr dann praktisch eigentlich irgendwann hier oben bei, also je weiter ihr ableitet, minus unendlich raus. Und die Zahl vorne dran wird aber immer größer. Ja, das könnt ihr jetzt natürlich auch noch umschreiben. 
aber darum geht es jetzt gerade nicht. Das Umschreiben, das solltet ihr ja eigentlich schon beherrschen. Wenn ihr es nicht beherrscht, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich da auch noch ein Video drüber. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal schauen, was wir da machen. Viel Spaß beim Üben. Ich weiß, ich mache gerne Witze. Ja. Bis dann. Ciao.